গল্প শুরুর আগে আপনাদের কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ আমাদের চ্যানেল দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা আমাদের একান্ত কাম ধন্যবাদ দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ এবার ইউটিউবের পাশাপাশি স্পটিফাইতে আর তার সাথে আমাদের ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এবং স্পটিফাইতে ফলো করতে ভুলবেন না আমাদের গল্পের সমস্ত আপডেট আপনারা সেখানে পেয়ে যাবেন গল্পের দেশে আপনাদের নিয়ে যেতে আমরা আবার তৈরি বিচিত্র এই দেশ রোমাঞ্চ এবং রহস্যে ভরা সাহিত্যের এক বিপুল সম্মান নিয়ে আমাদের বিশেষ প্রয়াস দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ থাকবে বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের ঝুড়ি থেকে বাছাই করা কিছু গল্প আর আমাদের আজকের গল্প শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায় লেখা দিঘির মাঠে বামল হেমেন্দ্র কুমার রায় প্রকৃত নাম প্রসাদ দাস রায় জন্ম আঠেরোই এপ্রিল আঠারোশো অষ্টআশি মৃত্যু আঠেরোই এপ্রিল উনিশশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে একজন বাঙালি সাহিত্যিক এবং গীতিকার লিখেছেন ছোটদের জন্য নানা রহস্য রোমাঞ্চ ও গোয়েন্দা গল্প তাছাড়াও রয়েছে ভৌতিক অ্যাডভেঞ্চার ঐতিহাসিক বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাস আজকের গল্প পাঠে ও অন্যান্য চরিত্রে শুভ ও সমৃদ্ধি গল্পের স্ক্রিপ্টিং এ নার্গিস লাইলা ও সমগ্র পরিচালনায় আমি সমৃদ্ধি ও শুভ শুরু হচ্ছে আজকের বিশেষ গল্প শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায় লেখা দিঘির মাঠে বামল মাসিক পত্রিকায় কবিতা লিখি বলে বন্ধু মহলে নাম হয়েছিল কবি তবে আমার কবিতায় যে কবিত্ব নেই সে কথা আমার চেয়ে ভালো করে আর কেউই জানে না কবি তো থাকে প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এই হিসেবে প্রত্যেক মানুষই হচ্ছে কবি কিন্তু ভাষায় সেই কবিত্বকে প্রকাশ করতে পারে তা খুব অল্প লোকই এবং আমি ওই অল্প সংখ্যকদের কেউই নই হ্যাঁ এবার যদি জিজ্ঞাসা করেন তবু আমি কেন কবিতা লিখি উত্তরে বলবো ওটা আমার একটা মুদ্রা দোষ সম্প্রতি বাল্যবন্ধু সতীশের চিঠি পেয়েছি সতীশ গিয়েছিল পুজোর সময় বায়ু পরিবর্তনে পশ্চিমের কোন এক দেশ থেকে সে লিখেছে কবি আমি যেখানে বাসা বেঁধেছি তার আশেপাশে অজস্র কবিত্বের বাহার বুঝলে কিনা এখানে উপরে পানে তাকালে ঝুলে ভরা কড়িকাঠের বদলে দেখা যায় নীলার রং মাখানো অসীম আকাশ পদব্রজে বেড়াতে বেরোলে নরহত্যাকারী মোটর ও ট্রামের বদলে চোখে পড়ে কেবল বনো ফুলে রঙিন পাহাড় আর নদীর হাড় দোলানো স্নিগ্ধ সবুজ ক্ষেতের পরে ক্ষেত এবং কান পেতে শুনলে রাস্তার লোকের হট্টগোল আর পাওনাদারের চিৎকার তাগাদারের বদলে শোনা যায় শুধু পাখির কলতান আর নদীর কুলুকুলু আওয়াজ অতএব মাধু তোমার মোট মাঠ কেটে ফেলো কোন একখানা ওই ইন্টার ক্লাসের টিকিট এবং চলে এসো আমার এই ঠিকানায় তোমার পেটে ভাত যোগান দেবার ভার আমি নিলাম দেখো বেশি দেরি করো না চালো অপেক্ষা থাকলাম ইতি সতীশ এবার সতীশের বাড়ি পৌঁছে দেখি সে চিঠিতে যা যা বলেছিল সেগুলো মোটেও বুনোটা নয় সবটাই সত্যি আমার কবিতায় যা সব প্রকাশ পায় না সেই কবিত্বই এখানে সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশে বাতাসে এখানের বনে বনে নদী লহরে প্রজাপতির পাক নেয় মৌমাছির গানে আরো কত কি নিজেকে কি নিশ্চয়ই মনে হল যেন এক রত্তি একটি ঘাসের দুলদুলে ফুল বাতাসের দীর্ঘশ্বাস যেন সইতে পারে না কিন্তু কিন্তু তারই তিল পরিমাণ পাপড়িতে 
যে অনন্ত ছন্দ ও কবিত্বের ইঙ্গিত আমার শত শত বড় বড় কবিতাও তার কাছে একেবারে নগণ্য যেন এইখানে আমার কবিতার পাশ ফিরে শোবারও কোনো ঠাঁই নেই তা সতীশ বলল ওহে কবি মানুষ এখানে খালি কবিত্ব নয় তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস পাওয়া যায় আমি বললাম থু কবিত্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস স্বর্গেও নেই বুঝলে কি না স্বর্গে অন্তত হিন্দুদের স্বর্গে না থাকতে পারে কিন্তু মরতে আছে টাকায় দুই গণ্ডা রাম পাখি কিংবা বিশ গণ্ডা তস্য ডিম্ব এমন দেশটি কোথাও গেলে পাবে খুঁজে তুমি তাহলে আমি প্রাণপণের প্রতিজ্ঞা করছি সতীশ এই দেশকেই আমার স্বদেশ বলে মনে করব কবি তবে তো তুমি মির্জাফরের থেকেও বেশি নিম্ন শ্রেণীর লোক এই কেন কেন আরে মির্জাফর কি করেছিলেন স্বদেশ ভুলেছিলেন সিংহাসন আর বিপুল ঐশ্বর্যের লোভে আর তুমি এমনি পামর যে তুচ্ছ ফাউলের লোভে স্বদেশকে ভুলতে চাও ফুল সতীশ ফুল দেখো ফাউল তুচ্ছ নয় আর ফাউল হচ্ছে আমার স্বদেশেরই একটা বড় সম্পদ আরে এনসাইক্লোপিডিয়া খুলেই দেখো না ফাউল বিদেশি নয় তার প্রথম জন্ম হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষে অতএব ফাউলের স্বদেশ হচ্ছে আমাদেরও স্বদেশ ইউরোপের রাসনা সেদিনও পর্যন্ত ফাউলের আস্বাদ জানত না কিন্তু তার উপরে আমাদের জন্মগত অধিকার বুঝলে কি না এবার ইউরোপ যখন শ্রীরাম পক্ষীর স্বপ্নও দেখেনি ভারতের বিরাট আকাশ আচ্ছন্ন করে উঠত তখন তো ফাউলের পর ফাউল কোটি কোটি নরম নধর রং চঙে ফাউল এদেশে এত ফাউল থাকতে লক্ষ্মী দেবী আউল বাহিনী হলেন কেন মাঝে মাঝে তাই ভেবে আমি অবাক হই কেননা লক্ষ্মীমন্ত না হলে নৃত্য কেউ ফাউলকারী খেতে পারে না মা লক্ষ্মীর সঙ্গে ফাউলের সম্পর্ক বড়ই ঘনিষ্ঠ বুঝলে কিনা উফ বাবা তোমার গভীর গবেষণার উপরে আর কোনো কথা চলে না চলো আজ তাহলে ফাউলের চপ কাটলেট আর কারি তোমার বরাদ্দ রইল কি বলো হ্যাঁ সেদিন সন্ধ্যার চাঁদ আসন্ন কোজাগুড়ি পূর্ণিমার আনন্দে প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল তার রূপ দেখে মন আর বাসায় ফিরতে চাইল না পাহাড়ের একখানি পাথরের উপরে একলা বসে বসে আমি দেখতে লাগলাম ঝর্ণায় কেমন করে হিরের ধারা বলছে আর শাল বনে আধার কালোর ফাঁকে ফুটেছে আলোর চিত্রমালা এ সময় প্রত্যেক মানুষই মনে মনে কবিতা রচনা করে এমন কি শিশুরা পর্যন্ত আমারও মন তখন যে কাব্য কথা উচ্চারণ করছিল অক্ষম ভাষায় তার ভাব ফোটাবার চেষ্টা করব না কিন্তু হঠাৎই শরতের এক বেরসিক মেঘ যে কোথা থেকে ছুটে এসে ওই চাঁদের উপরে জবনিকা পাত করল তারই একটা নেই শরতের মেঘ বটে কিন্তু অভাবিত রূপে বড় ঘন চাঁদ তারার আলোকিত নাট্যশালা একেবারে অন্ধকার এমন আকস্মিক দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য মোটি প্রস্তুত ছিলাম না ফাঁকে সঙ্গে ইলেকট্রিক টর্চটা ছিল তাই কোনো রকমে পাহাড় থেকে নেমে বাসার ফিরতি পথ ধরতে পারলাম পৃথিবীর সৌন্দর্য যে আলোর উপরে কতটা নির্ভর করে তাই ভাবতে ভাবতেই পথ চলেছি হঠাৎ একটা ঠান্ডা জোরালো হাওয়া শরীর ছুঁয়ে দিয়ে শিহরণ জাগালো আর তার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো বিদ্যুৎ চমকানো আরও তাড়াতাড়ি পা চালালাম ঠিকই কিন্তু পৃথিবীকে অনর্থক জ্বালাতন করবে বলেই আজ যে আকাল বাদলের আগমন ঘটেছে তাকে বোধ আর ফাঁকি দিতে পারব না টর্চের আলোতে পথের চিহ্ন দেখে বোঝা গেল আমাদের বাড়ির অনতি দূরেই আমি এসে পড়েছি আমার ডান পাশেই রয়েছে একটা ছোট্ট মাঠ স্থানীয় লোকেরা তাকে দীঘির মাঠ বলে ডাকে বৃষ্টি শুরু হলো প্রথমে বড় বড় দু চার ফোঁটা অনুভবে ফোঁটার আকার বুঝেই আন্দাজ করলাম যে বৃষ্টি খুব জোরেই আসবে 
এবার অসময়ে স্নান করে দেহ আর জুতো জামা কাপড় ভেজাবার স্বাদ হলো না আশ্রয়ের জন্য অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে তখন দেখছি তখন হঠাৎই চোখে পড়ল দিঘির মাঠের নিবিড় অন্ধকারের বুক ছেঁদা করে ফুটে উঠেছে আলোকোজ্জ্বল অনেক জানালা দরজা এরপরই বৃষ্টির তোর বেড়ে উঠল আমিও সবেগে ছুটলাম সেই আলো লক্ষ্য করে ছোট বাঁশ ছাড়ের পাশে ছোট একখানি বাগান আর তার মাঝখানে ছোট্ট একখানি বাংলো ঘরে ঘরে আলো চলছে তার কিন্তু লোকের দেখা বা সারা পেলাম না চার পাঁচটা ধাপ পেরিয়ে বারান্দা বা দালানের তলায় গিয়ে যখন দাঁড়ালাম তখন বৃষ্টি মুসল ধারায় বেড়ে উঠেছে দালানের মাঝখানে এবং দুই দিকেই রয়েছে একটা একটা করে তিন তিনটে দরজা সব দরজাতে পর্দা ছুঁয়েছে এবার হঠাৎ একদিক থেকে মিহি নারী কণ্ঠে প্রশ্ন এলো কে ওখানে আগে আগে বৃষ্টিতে ভিজে যাবার ভয়ে এখানে একটু দাঁড়িয়েছি বিশ করেছেন কিন্তু বাইরে কেন ভেতরে এসে বুঝতে পারে বুঝলাম এখন কোন শিক্ষিতা আধুনিক মহিলা কথা বলছেন যিনি পর্দার আড়ালে থেকেও পর্দা প্রথার ধার ধারেন না অতএব নিঃসংকোচে পর্দা ঠেলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলাম ছোট ঘর মেঝের উপরে খুব পুরনো একটা কার্পেট পাতা মাঝখানে রয়েছে মার্বেলের সেকেলে একটা গোল টেবিল তার উপরে একটা সেকেলে বড় ল্যাম্প এবং টেবিলের চারপাশে খান কয়ে ভাইডি সেকেলে চেয়ার একটু তফাতে একটা ইজি চেয়ারের উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছেন একটি মহিলা তার অসাধারণ সৌন্দর্য প্রথম দৃষ্টিতেই যেন মনকে বিস্মিত করে দেয় মহিলার কোলের উপরে পড়ে আছে একখানা খোলা বই বোধহয় এতক্ষণ তিনি ওই বইটাই পড়ছিলেন হঠাৎ কুকুরের চিৎকার শুনতে পেয়ে আমি চমকে উঠলাম চেয়ে দেখি ইজি চেয়ারের পিছন থেকে একটা কালো কুকুরের মস্ত মুখ উঁকি মারছে আমার দিকে তার চোখ দুটো যেন ভাটার মতন জ্বলছে খানিক ত্রস্ত পদে আমি আবার পিছিয়ে গেলাম বাট ভেড়া ছাড়া আর কোনো চতুষ্পদ জীবকে আমি ততটা বিশ্বাস করি না এই সময় মহিলাটি ধমক দিয়ে বললেন টাইগার চুপ কুকুরের মুখখানা আবার চেয়ারের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল অতি মিষ্টি হেসে তিনি আমার আপাদ মস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন ও কি ভয় পাচ্ছেন কেন এখন আর চেয়ারটি তিনি বসুন না টাইগার আপনাকে আর কিছু বলবে না চেয়ারের উপর বসে পড়লাম মহিলাটিও আর একবার আমাকে অপলোক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে তারপরেই আমার অস্তিত্ব যেন একেবারে ভুলে গেলেন ওইখানা মুখের সামনে তুলে ধরে আবার পড়তে শুরু করে দিলেন তিনি যখন আমাকে লক্ষ্য করছিলেন আমিও তাকে তখন খেয়াল করেছিলাম তার দৃষ্টি কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক উগ্রভাবে ভরা তার সঙ্গে চোখাচুকি হলে মনে কেমন একটা অস্বস্তি হতে থাকে বাইরে তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে সঙ্গে প্রবল ধারায় বৃষ্টির শব্দ একটা না ছমছম আওয়াজ শুনতে শুনতে আমি যেন কেমন একটা ঘুরে চলে গেলাম কে এই মহিলাটি কি অপূর্ব সুন্দর তিনি বয়স অল্প এবং তার চোখে মুখেও শিক্ষা সংস্কৃতির ছাপ একেবারে স্পষ্ট কিন্তু তার সাজ পোশাক একেবারে আধুনিক নয় প্রাচীন তৈলচিত্রে সেকালকার ইংরেজি শিক্ষিতা বঙ্গমহিলাদের যেরকম সাজ পোশাকে দেখা যায় এরও পরনে অবিকল সেই রকম জামা কাপড় 
ঘরের প্রত্যেক ছবি আর সেসবের গিল্টি করা ফ্রেমগুলোও যেন শেখেলে ওই যে মস্ত ঘড়িটা টিকটিক করে সপ্তে সময়ের গতি নির্দেশ করছে তারও জন্ম নিশ্চয়ই আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগে পুরো অদ্ভুত লাগলো এই বাড়ির মধ্যে যেন গত যুগের সমস্ত জিনিসপত্র একেবারে অচল আর বন্দি হয়ে আছে এবার হঠাৎ মহিলার হাতের বইখানার দিকে আমার নজর পড়ল মলাটের উপরে লেখা রয়েছে দুর্গেশ নন্দিনী এবার আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না মুখ থেকে বেরিয়ে গেল আপনি এতদিন পরে দুর্গেশ নন্দিনী পড়ছেন মহিলা বইখানা নামিয়ে অল্পক্ষণ স্থির চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর ধীরে ধীরে বলেন এতদিন পরে বলছেন কেন আমি তো শুনেছি বইখানে সবে বাজারে বেরিয়েছে কি সবে বাজারে বেরিয়েছে তবে কি কোনো অপগণ্ড লেখক দুর্গেশ নন্দিনী নামে নতুন কোনো বই লিখেছে নাকি সত্যি বটে বাঙালি লিখিয়েদের এ নষ্টামি হচ্ছে চিরকালের পুরনো নাটক উপন্যাসের নামেই তারা নতুন বইয়ের নাম রাখেন তারা বোধ ভাবেন এই পুরনো নামের খাতিরেই লোক নতুন বই না কিনে পারবে না আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ওখানে কি বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশ নন্দিনী নয় হ্যাঁ এখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন ভদ্রলোকেরই লেখা নতুন লেখক নাম আগে কখনো শুনিনি মহিলাটি বেশ গম্ভীর মুখে পরিহাস করতে পারেন দেখে আমি মুক্ত কণ্ঠে হেসে উঠলাম আমাকে হাসতে দেখে মহিলার মুখে বিরক্তি মাখা বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল এমন সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে বললেন মাফ করবেন বাড়ির ভিতরে আমার একটু কাজ আছে যতক্ষণ বৃষ্টি না ধরে আপনি এখানে অপেক্ষা করুন আমি একটু পরেই আসছি আয় টাইগার তিনি ভিতরের এক দরজা দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন এবং টাইগারও আবার চেয়ারের পিছন থেকে বেরিয়ে অগ্নিময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে যেন অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনিবকে অনুসরণ করল পাশের ঘরের আলো দপ করে নিভে গেল বৃষ্টির শব্দ তখন কমে এসেছে আকাশেও মেঘের ফাঁকে জোৎস্নার আভাস পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু এ ঘরের আলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে পড়েছে এটা তো আর কি খেয়াল করিনি নিশ্চয়ই ল্যাম্পের তেলের অভাব এবার হঠাৎ দরজা দিয়ে আমার দৃষ্টি গেল পাশের ঘরে খুটখুটে অন্ধকারে দপ দপ করে জ্বলছে দুটো ক্ষুধার্থ বন্য চোখ আমার বুখের ভিতরটা যেন শিউরে উঠল টাইগার কি আমাকে একলাপে আক্রমণ করবে নাকি কিন্তু তারপরে সন্দেহ হল ও চোখ দুটো বোধ হয় টাইগারের নয় কারণ চোখ দুটো জ্বলছে মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচুতে টাইগারের চোখ এত উঁচুটে উঠবে কি করে তারপরই মনে হলো হয়তো আমাকে ভালো করে দেখবার জন্যই টাইগার এই অন্ধকারের ঘরের কোন এক টেবিলের ওপর লাফিয়ে পড়ে উঠে পড়েছে আমি এবার উঠে এসে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম এখনো অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে এই টাইগারের চেয়ে এই বৃষ্টি ঢের বেশি নিরাপদ বাবু চাই কিন্তু কিন্তু বাংলোর বাইরে সেই মনে পড়ল ওই যা তাড়াতাড়ি তো ভুলে ইলেকট্রিক টর্চটা তো টেবিলের ওপরই ফেলে এসেছি তখন এবার ফিরে গিয়ে দাঁড়ালাম কিন্তু কিন্তু কি আশ্চর্য খানিক আগে আরো এ ঝলমল করছিল যে বাংলো সেটা হঠাৎই এখন নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে ডুব দিয়েছে আর সেখানে থক থক করছে ভয়ানক দুটো চলন্ত চোখ তারপরই শুনলাম 
অতি ক্ষণে গলায় খিল খিল করে কে যেন হেসে উঠে সেই ভিজে রাতের স্তব্ধ তাকে সচকিত করে টর্চের কথা ভুলে গিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে এবার দৌড় লাগালাম আর দৌড়াতে দৌড়াতেই ভাবতে লাগল বাংলোর সমস্ত আলো হঠাৎ একসঙ্গে নিভে গেল কেন আর আর ওই চলন্ত চোখ দুটোই বা কার অমন করে হাসলোই বা কে কেনই বা হাসলো আমাকে আমাকে পালাতে দেখে পথে আর কোথাও থামি একেবারে বাড়িতে সে ধাদস্ত হলাম আমার চেহারা দেখেই সতীশ বলে উঠল একই কবি একই মূর্তি আমি তখন কাদা মাখা জুতো জোড়া খুলতে খুলতে বললাম আস্ত মূর্তিটাকে যে ফিজে আনতে পেরেছি সেই জন্য ভগবানকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই কেন হয়ে কি হয়েছে থপাস করে বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম আরে বৃষ্টির ভয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎ সিংহ ভাঙা মন্দিরের ভিতরে ঢুকে দুর্গেশ চন্দিনী আর তিলক তোমাকে পেয়েছিলেন বৃষ্টির ভয়ে আমিও দীঘির মাঠের বাংলায় ঢুকে পেয়েছি নব্য যুগের অসীম এক সুন্দরীকে হাতে তার আবার দুর্গেশ নন্দিনী মুখে তার সকৌতুক প্রলাপ আলাপ যেন বেশ জমে উঠেছিল কিন্তু কিন্তু আমার ভাগ্যে ওই ওই ওসমানের ভূমিকা অভিনয় করতে এলো এক বড় সড় কুকুর অবতার ওসমান তরবারি ব্যবহার করত কিন্তু এই ব্যবহার করে খালি বড় বড় দাঁত কাজে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ না করে পীর দেখিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে এর মধ্যে যে দোস্তুর মতো রোম্যান্সের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বন্ধু হুম বলি ব্যাপারটা কি আরে রোমান্স নয় ভাই মিস অ্যাডভেঞ্চার বিউটি অ্যান্ড বিস্টের একটা নতুন নমুনা যেন আমি রূপে মুখ ধোলাম আর টাইগারের দাঁত দেখে পালিয়ে এলাম সত্যি বাবা কবি তোমরাই হচ্ছ ভাগ্যবান জীব এখানে এসে রোম্যান্স আবিষ্কার করলে আচ্ছা এবারে ব্যাপারটা একটু খুলে বলো দেখি একে একে সমস্তটা খুলে বললাম সব শুনে সতীশ প্রায় হতবম্বের মতো আমাকে বলল এক মিনিট এক মিনিট দীঘির মাঠের ধার দিয়ে এতবার যাওয়া আসা করেছি কিন্তু ওখানে যে এমন ধারা এক রহস্যময় বাংলো আছে ওই কোনো দিন তো আমি লক্ষ্য করিনি একেই বলে কবির দৃষ্টি বন্ধু কাল সকালেই তোমার সেই জ্যান্ত আবিষ্কারটিকে সচক্ষে দর্শন করতে যাব তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে তো কিন্তু কাল সকালে তো আর বৃষ্টি পড়বে না কি আছিল এবার সেখানে মুখ দেখাতে যাব সেটাই ভাবছি টাইগারকে একটু আদর করবো বলে যাওয়া যেতে পারে কি আরে দূর ওই সব নয় তুমি গিয়ে বলবে যে তোমার টর্চটা তুমি নিয়ে যেতে এসেছো ঠিক কিনা ঠিক ঠিক হ্যাঁ এই এক ওজোর অকাট্য বটে কিন্তু ছাড়ো এখন সব বাজে কথা রাখো ওই উদর দেবতার পুজোর দরকার যাও যাও দিনি এবার এই থালা বাটি ভরে ওই বহু বিজ্ঞাপিত ফাউলের নৈবেদ্য নিয়ে আসো যাও আমি এই আসনে বসে ধ্যানস্থ হলাম সকালে উঠে সতীশের সঙ্গে দীঘির মাঠে গিয়ে একেবারে বিস্ময় হতভম্ব হয়ে গেলাম কোথায় সেই বাংল মাঠময় ঝোপঝাড় দু চারটে ছোট বড় গাছ আর সেখানে বাড়ি ঘর তো কোথাও কিছু নেই জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে খালি দেখলাম খালি পানায় সবুজ দিঘির ধারে লম্বা লম্বা পা ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোটা কয়েক বক আর গাছের ডালে স্থির হয়ে বসে তিনটে শকুন ও কবি আমি জানি দিঘির মাঠে বাংলো টাংলো কিছুই নেই এখন খালি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তোমায় বলতে পারি প্রতীক তুই পদ বলেছ চর্চের আলোতে আমি কাল ওই পাঁচ ঝাড়কে স্পষ্ট দেখেছিলাম আর এই বাংলোখানা ছিল ওরই পাশে বা সেই দিকে এগোতে এগোতে সতীশ আবার বলল তবে তুমি কি বলতে চাও আলাদিনের দৈত্য এসে সেই বাংলো খানেকে রাতারাতি উড়িয়ে নিয়ে গেছে আমি জবাব না দিয়ে 
পায়ে পায়ে বাঁশ ছাড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে বললাম কিন্তু দেখো সতীশ কি আশ্চর্য ভাঙা ইটের স্তূপ আর ভিতরে চিহ্ন দেখেছ এই দেখো তার মানে তার মানে এক সময় এখানে সত্যি সত্যি বাড়ি ঘর ছিল তা হয়তো ছিল আর সেই সময়ই হয়তো তোমার দুর্গেশ নন্দিনীর অসীম সুন্দরী পাঠিকা তার দীপ্ত চক্ষু টাইগারকে নিয়ে এখানে বাস করত কবি তাহলে কি তুমি এইখানে বসে বসে মনের মতো স্বপ্ন দেখেছিলে হ্যাঁ উত্তর খুঁজে পেলাম না কি করে সতীশকে বোঝাবো আমি মিথ্যে স্বপ্ন দেখিনি সত্যি সত্যি এইখানে এক আলোকময় বাংলো এসে উঠেছিলাম ঝড় বৃষ্টির কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছি এক বিচিত্র সুন্দরীর সঙ্গে কথা বলেছি তারপর অন্ধকারে ভীষণ এক কুকুরের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছি সতী এই হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে ভাঙা ভিতের উপর হেট হয়ে পড়ে কি একটা জিনিস কুড়িয়ে নিল অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি কালকের ভুলে ফেলে যাওয়া আমার সেই ইলেকট্রিক টর্চটা তাহলে আমি তো পথ ভুলিনি সত্যি আমি এখানে এসেছিলাম তাহলে কাল আমি যা দেখেছি সেগুলো তবে কি ছিল ভাবতেও আমার গায়ে কাঁটা দিল যেন তাহলে এখানে কি কোনো অজানা অদৃশ্য রহস্যের আত্মা বিরাজ করছে কোনো রকমের হাসি চেপে সতীশ এবার শীষ দিয়ে বলল একেই তো বলে কবির দৃষ্টি ধন্য কবি ধন্য সারাদিনের দৈত্য তোমার কাছে হার মানবে ফলে রাগ হল ভাবলাম দি ঠাস করে সতীশের গালে এক চর বসি কিন্তু তারপরেও আবার বারবার মনে হতে লাগলো কি হলো ব্যাপারটা কাল যাকে দেখলাম কাল যেখানে বসলাম কাল যেখানে গল্প করলাম তাহলে তারাই পাকে আর ওই দিঘির পারে বাংলোটাই বা কোথায় গেল শুনলেন আজকের গল্প শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায় লেখা দিঘির মাঠে বাংলো আজকের গল্প পাঠে ও অন্যান্য চরিত্রে শুভ ও সমৃদ্ধি গল্পের স্ক্রিপ্টিংয়ে নার্গিস লাইলা সাউন্ড ডিজাইনে শুভ ভিডিও এফেক্টসে মলয় ভিডিও এডিটিংয়ে রূপ এবং সমগ্র পরিচালনায় সমৃদ্ধি ও শুভ আজকের গল্পটি শুনে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করুন এবং আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের বিভিন্ন মতামত আপনারা কমেন্ট করেও আমাদের জানান ফিরে আসব পরের সপ্তাহে আবার এক রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে শুনতে থাকুন দ্য ওয়ান্ডার ইন বুকসেন্স